Hello students, in our previous class, we have discussed about the double refraction. Double refraction means when unpolarized light is passing through the anisotropic crystal that is split into the two rays. One ray is called as a ordinary ray and another ray is called as a extraordinary ray. So, that is called as a ordinary uh, double refraction. Okay. Now, there we have seen that. Okay. Uh, what we have found there is the velocity of the ordinary ray is always constant. That means whenever that is traveling along the optic axis direction or other than the direction. That's why the refractive index is also for that one is constant. But if you take the extraordinary ray, the extraordinary ray is traveling with different velocities in different directions. Okay, that's why the corresponding refractive index is also varies. Okay. For example, I will explain two types of crystals. So, this is one of crystal, one crystal myself and this is another crystal. Okay. I will assume the point source. This is my point source. Okay, so the inch man came out in the light ray and the unpolarized light and the produce of them. So they were in a surface with the wealth in a direction is it on the than in a optic axis direction that is on optic axis. Okay, this is the optic axis for the second crystal. For example, man ka kuishu in the listen to ordinary ray of velocity and the only directions from me and they along the optic axis direction not this kuna other than the direction law. Other than the direction of this kuna, then you can speed and the constant ground in the gravity. When a direction of choosing a serre, then you can speed constant gravity, then you can path and the choose kuna like a then you can path and the man king circular path long, then you can path circular path, even the circular path long. Okay, any crystal, the any kind of serre, ordinary the velocity and the constant gravity, then you can path and the circular shape long. Okay, so even the. Mari, extraordinary rate is not like a extraordinary ray and a So, Manandiniki, ordinary ray path, the Raskoch, O ray, ordinary ray. This is also a path of the ordinary ray, that's when O ray. Now, let's come to the extraordinary ray. For example, first crystal this contain, he first crystal law, ordinary extraordinary ray and a day, yellow the optic axis direction law travel just in a pro, ordinary ray speed to mathrame travel just in the cavity. So, and the equal distance math may travel just and for example, uh, ordinary ray in the distance travel just the extraordinary ray could anti distance travel just the yellow optic axis direction. No, yeah, optic axis. But other than that direction, okay, you could go to this kind of like the ordinary ray, for example, one second in the distance travel just the extraordinary ray could anti distance travel just the okay, one of my for example, other than that optic direction, optic axis direction, no, extraordinary area travel just the M out. M out, nante, then you can speed and the tag in the condi. So, even then, then you can path and the elliptical shape. Lo, on, on, the speed of the curve, distance covered is also less. That's why the path covered by the extraordinary ray is lies within the ordinary ray and the ordinary ray. Ke, Lopala, is a circle lopala, one of the other. So, allow on the what you want to know positive uniaxial crystal and positive uniaxial crystal. Okay, example in the demonic positive uniaxial crystal key quartz crystal and the example. Okay, quartz crystal and the quartz crystal a mouth in the extraordinary ray and eddy. Okay, other than the direction of the neck of velocity and eddy that means speed and eddy the cool on the day. Okay, that's why we have to do this. Second, this is the For example, Elantic crystals are okay. other than the direction, lo, then speed is equal to the speed. This is the speed. The distance is covered. So, when optic axis and when optic axis and the direction of traveling of the extraordinary ray is perpendicular, we can get the maximum change speed. So, we have to do the maximum speed change. Yindhi, Malay Manikilaga, ordinary the Gurkochi Apriki, sorry, reference optic axis direction the Gurkochi Apriki, then you can speed and it decreases. So, even the Nanak direction changes Kundan Gavati, E. Elliptical path and Edi Manikal on the day outside the ordinary day path Kundagavati, allow on Tavat Levant on Tavano, 
నెగిటివ్ యూనియాక్సియల్ క్రిస్టల్ అంటాం నెగిటివ్ యూనియాక్సియల్ క్రిస్టల్ మరి నెగిటివ్ యూనియాక్సియల్ క్రిస్టల్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే మనం కార్సైడ్ క్రిస్టల్ ని తీసుకోవచ్చు అంటే సో మనకి అకార్డింగ్ టు ద డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ మనకి ఏం చెప్పారంటే ఆర్డనరీ రే అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే అనేది ఆప్టిక్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తాయి అదర్ దాన్ దట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ రే యొక్క స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అయిందో దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా ఏమవుతుంది అన్నట్టు అంటే చేంజ్ అవుతుంది అన్నాడు ఓకే సో ఈ యొక్క వేరియేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ అని మనం డిటర్మిన్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఓకే వేవ్ ప్లేట్స్ అనమాట దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ ఏ పాత్ డిఫరెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద ఆర్డినరీ రే అండ్ ఆల్సో ద ఎక్స్ట్రాడినరీ రే సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్ అబౌట్ ద వేవ్ ప్లేట్స్ ఆర్ టూ కైండ్స్ దోస్ ఆర్ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ అండ్ ఆల్సో ద హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది వేవ్ ప్లేట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఈజ్ వెరీ థిన్ దట్ మీన్స్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ది లైట్ మనం తీసుకున్న లైట్ వేవ్ లెంత్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేవ్ లెంత్ లో వన్ బై ఫోర్త్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క థిక్నెస్ అనేది అప్పుడు అలాంటి వేవ్ ప్లేట్ మనం ఏమంటాం అంటే క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక క్రిస్టల్ తీసుకున్నాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్రిస్టల్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ సో ఈ విధంగా క్రిస్టల్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఎలాంగ్ ద సర్ఫేస్ డైరెక్షన్ వీ హ్యావ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ని తీసుకోవడం జరిగింది నో లెటెస్ట్ చూస్ ఏ పాయింట్ సోర్స్ విత్ ఇన్ ద క్రిస్టల్ సో ఈ విధంగా క్రిస్టల్ లోపల మనం పాయింట్ సోర్స్ తీసుకున్నాం సో ఈ విధంగా పాయింట్ సోర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆర్డనరీ రే కనుక తీసుకున్నట్లయితే దట్ విల్ స్పిట్ ఇంటే యాజ్ వీ నో దట్ అది రెండు రకాలుగా స్పిట్ అవుతుంది ఒకటేమో ఆర్డనరీ రే రెండోదేమో ఎక్స్ట్రాడనరీ రే సో ఆర్డనరీ రే యొక్క పాత అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క పాత అనేది దాని స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి దాని పాత అనేది మనకి సర్క్యులర్ పాత్ లో ఉంటుంది సో ఇది ఆర్డనరీ రేగా తీసుకోవచ్చు అదే విధంగా ఎక్స్ట్రాడనరీ రే పాత్ తీసుకున్నట్లయితే కొన్నిట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్నిట్లో తక్కువగా ఉంటుంది అనేసి చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నది ఇక్కడ నెగిటివ్ క్రిస్టల్ అనుకోండి సో ఈ విధంగా పాత అనేది ఉంటుంది సో ఈ రెండిట్ల మధ్య మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ట్రాడనరీ రే ఇది సో ఈ రెండిట్ల మధ్య పాత డిఫరెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది సో ఇక్కడ ఉంటే రెండు పాత డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు రెండు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినాయి సో ఇలా వచ్చేటప్పటికి ఈ రెండిట్ల మధ్య గ్యాప్ వస్తుంది అంటే పాత ట్రావెల్డ్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉన్నట్టు ఇప్పుడు మనం ఆప్టికల్ పాత్ రే కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆప్టికల్ పాత్ అంటే లైట్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఆర్డనరీ రే తీసుకున్నట్లయితే ఆర్డనరీ రే యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మనం మ్యూ సఫిక్స్ పోతే డినోట్ చేస్తాం మ్యూ నాట్ ఇంటూ టీ సో అదే విధంగా ఎక్స్ట్రాడనరీ రే కి తీసుకున్నట్లయితే ఆప్టికల్ పాత్ అనేది అంటే అది ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ అనేది మ్యూ సఫిక్స్ ఈ ఎక్స్ట్రాడనరీ రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ గా తీసుకుంటాం మరి ఆ రెండింటి మధ్య పాత డిఫరెన్స్ మనం డెల్టా తో డినోట్ చేస్తే ఓకే ఇలాంటి క్రిస్టల్స్ కి తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏది ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఆర్డనరీ రే అనేది ఎక్స్ట్రాడనరీ రే యొక్క వెలాసిటీ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క పాత్ అనేది డెప్ తక్కువగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం జనరలైజ్ తీసుకున్నట్లయితే మ్యూ నాట్ టీ డిఫరెన్స్ మ్యూ ఈటీ గా తీసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆర్డనరీ రే అండ్ ఆల్సో ద ఎక్స్ట్రాడనరీ రే ఓకే మ్యూ నాట్ అంటే ఆర్డనరీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అదే విధంగా మ్యూ ఈ అంటే ఎక్స్ట్రాడనరీ రే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సో ఇప్పుడు ఈ పాత డిఫరెన్స్ అనేది మనకి దాని యొక్క థిక్నెస్ కి దట్ మీన్స్ వన్ బై ఫోర్త్ వేవ్ లెంత్ లో వేవ్ లెంత్ లో వన్ బై ఫోర్త్ కనుక ఈక్వల్ అయినట్లయితే అంటే దాని యొక్క పాత డిఫరెన్స్ అనేది లాంబ్డా బై ఫోర్ కనుక ఈక్వల్ అయినట్లయితే మనం రేం రాసుకోవచ్చు అంటే లాంబ్డా బై ఫోర్ ద పాత డిఫరెన్స్ ఈస్ ఈక్వల్స్ ద లాంబ్డా బై ఫోర్ అయినట్లయితే మ్యూ నాట్ టీ ఇంటూ మ్యూ ఈ టీ గా రాసుకోవచ్చు ఈ రెండింటి నుంచి మనం టిక్నెస్ టీ ని కనుక కామన్ తీసినట్లయితే టీ ఇంటూ మ్యూ నాట్ డిఫరెన్స్ మ్యూ ఈ దట్ ఈక్వల్స్ టు దట్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా బై
రిఫ్రాక్టివ్ ఆర్డినరీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే స్పీడ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మ్యూ నాట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ మ్యూఈ కాబట్టి థిక్నెస్ ఫార్ములా రాసుకున్నప్పుడు టీ ఈక్వల్స్ టు లాంబా బై ఫోర్ ఇంటూ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ముందు మనం మ్యూ నాట్ లోంచి మ్యూఈని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అదే మనం క్వాజ్ క్రిస్టల్ కు తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ క్వాజ్ క్రిస్టల్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్డినరీ రే కాబట్టి సో దానికి ఫార్ములా రాసుకున్నప్పుడు ఏం రాసుకుంటాం అంటే టీ ఈక్వల్స్ టు లాంబా బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ట్రాడినరీ రేకి ఎక్కువ కాబట్టి ముందు దాన్ని రాసుకుంటాం మ్యూ ఈ రాసుకుంటాం తర్వాత మ్యూ నాట్ రాసుకుంటాం దిస్ ఈజ్ జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా దీన్ని జనరలైజ్డ్ ఫార్ములాగా తీసుకోవచ్చు సో దేనికైతే మనకి ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఉందో దాన్ని ముందు రాసుకుంటాం దేనికైతే ఎక్స్ట్రాడినరీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది తక్కువగా ఉందో దాన్ని సెకండ్ రాసుకుంటాం సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ నవ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ అంటే ఏంటి సో ఎలాంటి వాటిని మనం హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ అంటాం సో ఎలాంటి వాటిని హాఫ్ ప్లేట్ అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఆ విధంగా ఒక క్రిస్టల్ లోని రేస్ అనేవి పాత ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు వాటి యొక్క పాత డిఫరెన్స్ అనేది ఇఫ్ ద పాత డిఫరెన్స్ ఈజ్ పాత డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ వేవ్ లెంత్ అంటే అంత థిన్ వేవ్ లెంత్ ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే లాంబా బై టూ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండింటి మధ్య పాత డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి సో పాత డిఫరెన్స్ అనేది మనకి మ్యూ నాట్ టీ డిఫరెన్స్ మ్యూ ఈ టీ వచ్చింది కాబట్టి సో జనరల్ గా ఫ్రమ్ అవర్ అబ్జర్వేషన్ పాత డిఫరెన్స్ పాత డిఫరెన్స్ డెల్టా ఈక్వల్ టు ఏం వచ్చిందంటే మ్యూ నాట్ టీ డిఫరెన్స్ మ్యూ ఈ టీ అంటే ఏది ఎక్కువ అయితే అందులో నుంచి రెండో దాన్ని మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే దాని ప్రకారం తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఫ్రమ్ అబౌ ఈక్వేషన్స్ వాట్ వీ కెన్ రైట్ ఈజ్ లాంబా బై టూ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ నాట్ డి మైనస్ డిఫరెన్స్ మ్యూ ఈ టీగా రాసుకోవచ్చు దట్ ఎంప్లాయీస్ మనకి థిక్నెస్ కావాలి కాబట్టి థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే టీ ఈక్వల్స్ టు లాంబా బై టూ ఇంటూ మ్యూ నాట్ మైనస్ ఆర్ డిఫరెన్స్ మ్యూ ఈ టీగా రాసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఫర్ క్వాజ్ క్రిస్టల్ కైతే మనకి ఫస్ట్ ఏ దేనికైతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉందో దాన్ని మనం ముందు వేసుకుంటాం దేనికైతే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉందో దాన్ని మనం సెకండ్ రాసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాల్సైట్ కాల్సైట్ క్రిస్టల్ యొక్క థిక్నెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫార్ములా లాంబా ఈ క్వశ్చన్ టీ ఈ క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే టూ ఇంటూ మ్యూ నాట్ మైనస్ మ్యూ ఈగా తీసుకుంటాం అదే ఫర్ క్వాజ్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నట్లయితే ఓకే ద థిక్నెస్ టీ ఈ క్వశ్చన్ లాంబా బై టూ ఇంటూ మ్యూ ఈ మైనస్ మ్యూ నాట్ గా రాసుకోవచ్చు సో బేస్ ఆన్ దిస్ వన్ వీఆర్ గెటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఓకే ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ గివ్ యూ లైక్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ